Nyt heräs mielenkiinto. Ja se on vähän niin kuin vanhasta asiasta. 23.9.2017. Jos muistatte, niin tapahtui taivaalla semmoinen tähdissä aivan harvinainen, että vaimo synnyttää poikalapsen. No, jokuhan ajattelee, että sehän on vanha juttu. Niinhän se oli viime vuonna jo. Ja ne on annettu merkiksi meille ihan kautta aikain. Jos muistatte, Danieli oli tähtien tutkija ja tutki, mitä taivaalla tapahtuu. Ja hänellä oli kymmenenkertainen viisaus. Ja tämä, mikä tapahtui nyt viime vuonna, 23. syyskuuta 2017, se tapahtui täsmällisesti, mitä on ilmestyskirja 12. Ja sitten heräskin mielenkiinto. Puhutaan 1260 päivää. Ja sanotaan, että ja toinen ihme näkyi taivaassa. Katso, suuri rus. Kea lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarve ja hänen päässänsä seitsemän kruunua. Ja hänen pyrstönsä veti kolmannen osan taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi vaimon edessä, joka oli synnyttämällänsä. No joo, se jatkuu tästä ja jos kiinnostaa, niin siellä hän on tarkasti... Kirjoitettu tätä, ja mä just tätä, että kolmasosa tähdistä heitettiin maan päälle. Ja puhutaan siinä 1260 päivää. Ja mä tein nyt semmoisen laskun tuossa 23.9.2017, siitä se 1260 päivää, ja mihinkä se menee. Tässä on se tähtikuvio, mikä oli silloin ennemmin. Muistatte, kun 23.9.2017 vaimo oli puetettu auringolla ja kuu hänen jalkainsa alla ja hänen kruunu 12 tähdestä. Ja tämä oli juuri silloin, tämä on ilmestyskirja 12, 1 ja 2. Ja mä nyt laskin tähän, kun tässä puhutaan sitten 1200. 60 päivää, niin mä laskin tosta, kun toi oli se, se päivä, jolloin se kirjaimellisesti tapahtui, ja tuota, siitä 1260 päivää, toi menee 2017 on toi, 2017. Toi oli 2018, 2019, sitten tässä on tämä karkausvuosi, se on toi helmikuu 29, se on 2020, sitten tammi, helmi. Maaliskuun seitsemäs päivä. Mä kirjoitan sen tuohon. Maaliskuu seitsemäs päivä. Ja tää on 2000. 20, 
1. Se tekee 60. Viistä on yhteensä 1260. No silloin se osuu tuohon tohon päivään. Ja mitä siinä sitten? Suuri sota tapahtui taivaassa. Miikal ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmeen kanssa. Ja lohikäärme soti ja hänen enkelinsä. Ja ei he voittaneet eikä heidän sijansa enää löydetty taivaassa. Ja suuri lohikäärme, vanha mato, joka perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan heitettiin ulos. Ja koko maan piirin viettelee. Ja hän heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä myös hänen kanssaansa. No tää löytyy ilmestyskirja 12. Mä pistän sen tuohon ilmestyskirja 12. Eli se on siinä, siinä alussa oli sitten se vaimon, vaimo synnyttää. Vaimo synnyttää. Ja sitten on se lohikäärme heitetään. Lohikäärme heitetään. Joo. Eli siinä on suuri sota taivaassa, sanotaan nyt näin. Se voisi olla parempikin tuohon suuri sota taivaassa. Sota taivaassa. Joo. Joo. Tuommoinen päivämäärä tuli maaliskuun 7. päivä 2021. Mä vaan laskin sen tuosta, kun tää oli tämä vaimo synnytti ja se oli täsmällisesti toi, ketkä seurasivat, seurasivat taivaalle ja taivas on annettu merkeiksi ja aikoja mittataan ja muuta, niin tuommoinen, tuommoinen juttu. Kiitos kun katsoit tämän videon.